Por fin llegó la hora de adquirir nuestro primer dron y ahora nos enfrentamos al primero de nuestros retos. ¿Cuál es el dron que se ajusta a nuestras necesidades? Quédate, porque hay dos o tres cositas que tenés que tener en cuenta. Pues muy bien, entonces te decidiste a comprar un dron y ahora, claro, la primera duda que surge es ¿Cuál dron me compro? Primero y principal, antes que nada, lo que quiero decir es que obviamente ni DJI ni ninguna de las marcas que van a aparecer en el video aportan absolutamente nada al video porque obviamente mi canal es así y nadie pone plata, digamos, en los canales pequeños así que mi opinión es basada en mi experiencia y en la experiencia de la gente que conozco solo eso DJI junto con Autelevo son yo diría dos de las marcas más comercializadas en Argentina DJI principalmente la verdad es que los el Fimi X8 y el Autelevo prácticamente no llegan al país ¿qué pasa con los DJI? La comunidad se ha masificado muchísimo. Hay mucho material de DJI dando vueltas en Argentina. Y cualquier problema, consulta o duda que tengas, es muy probable que puedas resolverla aquí mismo. Ya sea a través de foros, Facebook, Instagram o videos como estos. Con las demás marcas, la verdad es que es un poquito más complejo. No digo que imposible, pero seguramente el trabajo de investigación que tengas que hacer sea un poquitito más complejo. Por otro lado, de lo que va a depender también es del uso que pretendas darle al dron que vayas a comprar. Esta para mí, sin dudas, sería una de las primeras cosas en las que tenés que pensar. Porque si bien todos conocemos el uso de los drones, ya sea para filmar eventos, fiestas y hacer fotos, ese no es su único uso. También podemos usarlo para deportes, se utilizan en salvamento y rescate, Incluso Amazon está comenzando las tratativas para hacer entregas utilizando los drones. En el caso de uso recreativo, todo va a depender de qué te guste. Si lo que te gusta es filmar paisajes, filmar deporte, filmarte a vos mismo. Si te gustan las carreras, porque sí, también hay carreras de drones y son muy divertidas por, por otra parte. También voy a ir dejándoles algunas imágenes. Tenemos muchos amigos de Córdoba que se están dedicando al FPV y tienen la verdad una pista de carreras muy muy bonita el otro día me mandaron un link en el video anterior con unas imágenes espectaculares así que se las voy a compartir de paso un saludo para la gente de, de Córdoba y muchísimas gracias por la data que me pasaron la verdad es que es genial y se agradece supongamos entonces que ya tenés una idea de lo que querés hacer si vas a hacer FPV o si lo que querés es un dron estabilizado. Lo segundo por lo que yo iría es ver si realmente necesitas un dron nuevo o si puedes comprar un usado. La verdad es que en estos casos no es como tal vez en otras disciplinas donde lo mejor es comprar nuevo porque tal vez el uso que se le da es más exhaustivo y X. En el caso de los drones, salvo casos muy muy excepcionales, la verdad es que los cuidamos muchísimo. 
sí hay personas que son muchísimo más arriesgadas, ya sea por el trabajo que realizan o por el tipo de vuelo que le gusta hacer. Y entonces puede ser que algunos drones usados estén golpeados o sufran algún maltrato. Pero también tenemos que entender que no es lo más común. Para la gran mayoría, cuando hablamos de drones, la primera imagen que se les viene a la cabeza es esta. Y esta imagen es la de un Phantom. Hay varios tipos. Está el Phantom 2, el Phantom 3, está el estándar, está el Phantom 4. Hay muchos. Pero bueno, es un tipo de drones. Es un cuadricóptero igual que los Mavic, pero no son plegables. Ese yo diría, para mí, es su talón de Aquiles. Porque son unos hermosos drones, tienen unas capacidades muy, muy, muy buenas y de hecho se pueden conseguir aparatos como el Phantom, el Phantom 2, el Phantom 3 estándar, a muy buenos precios. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la portabilidad. Hablar de la portabilidad a la hora de comprar nuestro primer dron, yo creo que es algo esencial. Porque no es lo mismo llevar una valija de tamaño medio, como puede ser por ejemplo la de un Phantom, que llevar una valija pequeñita como lo puede ser la del Mini o la del Mavic Pro que son bastante pequeñitos, bastante portables y la verdad es que si nos movemos en moto la podemos llevar tranquilamente, en bicicleta o en colectivo no así con la valija por ejemplo del, de un Phantom tenés que tener en cuenta que o bien necesitas una mochila rígida o la propia valija que DJI comercializa para este tipo de drones porque no son plegables si bien se le sacan los trenes de aterrizaje y las aspas no deja de ser un dron de un tamaño bastante considerable y bastante ostentoso por otra parte ni hablar con los modelos más grandes pero bueno excluyamos los modelos más grandes por ahora En el video anterior, por ejemplo, me preguntaron para comprar si yo elegiría hoy por hoy un Mavic Mini o un Phantom. Aquí está la diferencia que yo quiero marcar y es por la que te digo que lo primero que tenés que hacer es fijarte qué es lo que vas a hacer con el dron. ¿Por qué digo esto? Todos los drones tienen sus características propias. Tienen sus falencias y tienen sus ventajas. La serie Phantom es obviamente mucho más robusta. A la hora de golpearse y demás, obviamente resiste mucho más. El Mavic Mini, para lograr ese peso tan bajo, obviamente se tuvo que hacer con materiales no de menor calidad, pero sí que impliquen un menor peso. En el ejemplo particular del Mini, su mayor fortaleza es su portabilidad, ya que es muy, muy pequeña. La verdad es que hay que tenerlo en la mano para darse cuenta de lo pequeño y portable que es. Aquellos que ya han volado con la serie Phantom y que se han pasado a la serie Mavic por el tema de la portabilidad, saben que no es lo mismo tener que llevar una valija o una mochila rígida para llevar tu Phantom porque la verdad es bastante grande y es muy poco portable a pesar de que es un muy buen dron pero claro, no es lo mismo que llevar un mini esto de verdad entra en un bolsillo y para volarlo la verdad es que lo único que necesitas es el mini y el control y tu teléfono que siempre lo vas a llevar encima así que bien, recapitulando 
una de las primeras cosas, tener muy en cuenta qué es lo que vamos a hacer con ese dron. Segundo, qué es lo que vamos a hacer con las imágenes obtenidas de esos drones. Tercero, si es necesario o no que sea nuevo. Creo que ahí es donde vamos a ahorrar más dinero. Cuarto, necesitamos realmente que sea de DJI. Esta es otra de las cosas que tenés que tener muy en cuenta a la hora de comprar tu dron. Porque lo que realmente te va a hacer ahorrar dinero, si es que la idea es ahorrarte dinero en el momento de la compra, es tener muy muy en claro, no lo que quieras comprar, sino qué es lo que vas a hacer con aquello que vas a comprar. Porque es realmente ahí donde está la diferencia. No comprar un dron al que le sobre demasiado para el uso que le vas a dar y no quedarte corto con el dron que vayas a comprar. Hasta aquí por el momento, espero que el video les haya servido de mucho. Si les gustó, no se olviden de darle me gusta. Suscríbanse si aún no lo han hecho, por favor compartan en las redes sociales porque eso ayuda muchísimo a este canal que recién está arrancando. Y como recién estamos arrancando, hay muchísimo por delante. Mi nombre es Rubén Delgado, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.